Now the toppers of the ICSC and ISC will be awarded by the school with rupees 10,000 as prize money along with a token gift for their outstanding performance. May I please take this opportunity to request His Excellency Sri K. Srinath Tripathi, the Honorable Governor of West Bengal, to hand over these prizes. From class 12 science, it is Jagjit Kaur Randhala. The student is not present here. His parent will collect the prize on his behalf. Shalini Chand, class 12 commerce, the parent collects the prize on her behalf. Now we have the topper from ICSE, Shayok Maji. Shayok Maji. Thank you very much, sir. These were the toppers of the ICNISC 2016, and we have been very happy that they could be given their prizes by our Honorable Governor. Our Honorable Governor, Sri Keshari Tripathi, was the Adhyaksh of UP Bidhan Sabha for three terms. He's an erudite personality and an author and poet of eminence. Several of his writings and collection of poems have been published. Besides in Hindi, he has written poems in English. Some of his poems have also been translated in Urdu. He was invited abroad to showcase his poems and they were well appreciated. May I please now request our inaugurator, His Excellency Sri Keshri Nath Tripathi, the Honorable Governor of West Bengal to say a few words. Calcutta Public School के अध्यक्ष श्री भोगेंद्र झा जी आज के इस वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि एमिटी विश्वविद्यालय कोलकाता के उपकुलपति सम्मानित श्री ध्रुवज्योति चट्टोपाध्याय जी विशिष्ट अतिथि स्वामी अमलात्मानंद जी महाराज विशिष्ट अतिथि श्री विशंबर नेवर जी श्री एस एम दास जी श्री संदीप बगुई जी श्री विकास झा जी सचिव कलकत्ता पब्लिक स्कूल श्री जे पी एन झा जी पूर्व सचिव कलकत्ता पब्लिक स्कूल श्री अजय झा जी प्रबंध समिति के सदस्य छात्र छात्राएं प्रधानाचार्य शिक्षक शिक्षिकाएं और इस सभागार में उपस्थित देवी और सज्जनों कलकत्ता पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होकर मुझे वास्तव में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है आपकी इस प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान की उपलब्धियां एवं इसके कुशल संचालन के बारे में जो मुझे जानकारी दी गई है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि बम्ब घूम के शैक्षणिक गौरव को न सिर्फ आपने अक्षुण रखा है बल्कि इसकी कीर्ति में श्री वृद्धि भी की है आपके विद्यालय में तीन हजार से अधिक छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं 
दो सौ से अधिक शिक्षक व गैर शिक्षकों के द्वारा उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा दी रही है और स्कूल प्रबंधन एवं संचालन भी सराहनीय है आपके छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे क्रीड़ा प्रतियोगिता वैज्ञानिक कौशल जनसेवा के क्षेत्र में उपलब्धियों की सौरभ से आपके सुकारियों की महक दूर दूर तक फैली है इन सब के आपके संस्थान को शिक्षा जगत में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं आपके प्रबंध समिति और सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई देता हूँ इस जानकारी से भी प्रसन्नता हुई कि विद्यालय प्रतिवर्ष एक स्मारिका का प्रकाशन करता है जिसमें छात्रों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहन दिया जाता है आप रांची में एक आवासीय विद्यालय शुरू कर रहे हैं यह भी अत्यंत हर्ष का विषय है कृपया इस संदर्भ में मेरी बधाई स्वीकार करें विद्या एक व्यापक शब्द है शास्त्र साहित्य कला विज्ञान दर्शन आदि का विशिष्ट ज्ञान ही विद्या है उत्तम स्वास्थ्य सामाजिक चेतना राष्ट्रनिष्ठा और संवेदनशील जैसे उदात्त मानवीय गुण भी विद्या के ही प्रभाव से आते हैं भारतीय परंपरा में विद्यार्जन विद्याव्यसन और विद्याद्यान को अनादिकाल से समाधित किया जा रहा है विज्ञता विद्वता और बुद्धिमत्ता के द्वारा ही सदविचार सदाचार और चारित्रिक दृढ़ता भी प्राप्त होती है संस्कृत के एक प्रसिद्ध सुभाषित के अनुसार विद्या ददात विनयम विनयात ददाति पात्रताम पात्रतम धनमा धना धर्म ततः सुखम अर्थात विद्या से विनयशीलता आती है विनय मानव चरित्र का वह विशिष्ट तत्व है जिससे व्यक्ति में शिष्टता शालीनता भद्रता संवेदनशीलता जैसे गुणों की पुष्टि होती है विद्या से विनय विनय से पात्रता पात्रता से धनार्जन धन से धर्म और धर्म से सभी सुखों की प्राप्ति होती है कहने का अर्थ यह कि विद्या ही समस्त मानवीय सुखों का मूल कारण है मित्रों शिक्षा के प्रचार प्रसार ने कई समस्याओं का समाधान किया है जिसके लिए हम सदियों से प्रयास करते आ रहे हैं इसी शिक्षा ने रूढ़िवाद अंधविश्वास अकर्मण्यता असहिष्णुता विचार शून्यता और गुलाम मानसिकता जैसे विकारों की बेड़ियों को तोड़ा है आज के वैज्ञानिक युग में शिक्षा के स्वरूप को भी बदल दिया है आज कंप्यूटर या मोबाइल हमारे जीवन के अनिवार्य अंग बन गए हैं इससे शिक्षण खासकर बुनियादी शिक्षा के काम को और आसान कर दिया है यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश ने इस वैज्ञानिक पद्धति को तेजी से स्वीकार किया है विज्ञान की प्रगति के साथ हमारी सूचना प्रौद्योगिकी का द्रुत गति से विकास हो रहा है स्कूलों में ही प्राथमिक छात्रों को भी इस तरह के प्रशिक्षण मिल रहे हैं जिन्हें प्राप्त कर कम उम्र में भी बच्चों में परिपक्वता विकसित हो रही है इससे एक खतरा भी पैदा हुआ है कि हमारे बच्चों से उनका बचपन छिनता जा रहा है प्रगति की दौड़ स्वागत योग्य है किंतु अंधी दौड़ हमें कहाँ गिरा देगी कहना कठिन है आवश्यकता है पुरातन बुनियादी और नैतिक शिक्षा एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी शिक्षा के बीच समन्वय की मूल्य परक शिक्षा का महत्व कभी कम नहीं हो सकता साथ ही विकास के बढ़ते कदम में हम पीछे न रहें इसके प्रति जागरूकता भी आवश्यक है आज शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है उसका जीवनोन्मुखी न होकर परीक्षोन्मुखी होना आज सभी का सारा जोर परीक्षा पास करने या परीक्षा में अधिकाधिक अंक प्राप्त करने में है ऐसा प्रतीत होता है जैसे शिक्षा परीक्षा के लिए है न कि जीवन के लिए शिक्षक हों या अभिभावक या फिर विद्यार्थी सभी का लक्ष्य परीक्षा में बेहतर से बेहतर परिणाम प्राप्त करना मात्र रह गया है पूरी शिक्षा परीक्षा केंद्रित हो चुकी है जिसके कारण पूरा वातावरण घोर गलाकाट प्रतिस्पर्धा से भर गया है शिक्षक भी शिक्षण इस तरीके से करते हैं जिससे बच्चे परीक्षा में अधिकाधिक अंक प्राप्त कर सकें यही चाह अभिभावकों की भी रहती है 
बच्चे तो फिर भी बच्चे ही हैं परीक्षा के अलावा किसी अन्य चीज़ के बारे में सोचना बच्चों के लिए संभव ही नहीं परीक्षा ने बच्चों को महज किताबी कीड़ा ऐसा बना दिया है मुझे विश्वास है कि आप इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से पूरी तरह अभिज्ञ हैं बच्चों में खेल प्रतिभा का प्रोत्साहन साहित्य एवं संस्कृति प्रति अभिरुचि एवं आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति सजगता का समिश्रण होना चाहिए ताकि जीवन की चुनौतियों को कुशलता एवं सफलता के साथ झेल सकें मुझे अपनी नई पीढ़ी के प्रति पूरा भरोसा है इसलिए भारत के भविष्य के प्रति भी मैं आश्वस्त हूँ सबसे सुखद बात यह है कि हमारे देश में नारी शिक्षा का प्रसार हुआ है एक शिक्षित नारी पूरे परिवार को शिक्षित करती है जैसे जैसे नारी शिक्षा का दायरा बढ़ेगा सामाजिक विषमताओं एवं विसंगतियों पर अंकुश लगेगा और नारी सशक्तिकरण की ओर समाज बढ़ेगा आपका विद्यालय भारतीय मूल परक शिक्षा का अनुसरण कर रहा है यह जानकर वास्तव में बहुत संतोष हुआ है मैं आपके संस्थान की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूं एवं आपके इस वार्षिक अनुष्ठान की सफलता एवं सार्थकता के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपने मुझे आमंत्रित किया इस भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सुअवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ सभी को आने वाले नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं जय भारत for all those good and inspiring words that you told us we will always try to follow your instructions in future to make the school a good one now we are about to propose a vote of thanks mr f r gomes our rector will propose a vote of thanks thank you <clears throat> thank you very much your excellency for your very encouraging and energizing speech which had already been taken well care of by our students you have told them how to proceed in life you have brought out the difference between examinations and education and real education comes that is when it is not only aim for examinations we also thank you for bringing out the faith that you have on the future generation as well as the education of the girl child which this institution has already taken up on their shoulder to see to it so without wasting any more time i once again thank you very much your excellency shri keshrina tripathi ji the honorable governor of west bengal Thank you sir thank you very much After this we shall be having the prize distribution the first part of the program gets over here and of course i have to thank swami ji also i have to thank the vice chancellor of amity university for their erudite speech and the slokas that swami ji had recited thank you very much for your participation in encouraging us